herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde in der Böll Stiftung. Auf dem Maidan kamen zumindest drei fundamentale Motive zusammen. Der elementare Wunsch nach Recht und Freiheit, das Aufbegehren gegen die Ausplünderung durch ein korruptes System von Potentaten und Oligarchen und das Streben nach nationaler Unabhängigkeit und Emanzipation von der Vorherrschaft Russlands. Alle drei Motive bündelten sich im Ruf nach Europa. Umso verstörender ist die Reserviertheit, mit der große Teile der europäischen Öffentlichkeit diesem demokratischen Aufbruch bis heute begegnen. The Russian threat to Europe, the threat to Europe of which the war in Ukraine is simply one sign, one aspect, is largely about thinking, largely about undermining the ability or the will of Europeans to remember how it is that they got where they are. What do I mean by this? If I say, as Russian propaganda has said, that there is no Ukrainian state, but, that it, but the Ukrainian state is oppressive, there's no Ukrainian nation, but all Ukrainians are nationalists, there's no Ukrainian language, but Russians are being forced to speak it, right? <laughs> I am filling your minds with things that contradict. The propaganda which has been loosed upon you and with which the German press and German intellectuals have so earnestly engaged in the last year is meant to be contradictory. It's meant to make it impossible to think. Thank you very much. Are you ready to fight against the Russian army? No. You are not, for the good reason. But please, what are we supposed to do? But we have to find the way in having contact with the people. I mean, the French people are not visiting Ukraine. And the rest of Europe, not enough. And it seems to be completely childish to go and talk. This is not at all childish. NGOs, foundation, political parties, everything. <laughs> First task, to end the war and to guarantee the borders, the national borders, to stop invasion. So this is the security question. Otherwise, they cannot build their independent state. Most important challenge for, for Ukraine now is to, is to succeed. And uh, on the both fronts, first is in the war with Russia, and another one is a front uh, uh, with reforms. It is internal fight without corruption and with all systems. If you say about Crimea, now is, uh, the situation in Crimea is really terrible because now we have a third wave of uh, pressure uh, uh, for Crimean Tatars. As for me, it's very important to make some international human rights mission in Crimea that helps to people uh, to uh, defend their own rights. Auf Maidan wurde gekämpft für die äh, Menschenrechte, was Europa zu eigenen Werten zählt, aber nicht zuletzt auch für soziale Gerechtigkeit in der Ukraine, was leider schon was nicht nur nicht erreicht wird, sondern die Situation mit dieser Frage ist noch schlimmer geworden innerhalb von letzten Jahres. It's uh, very important now that, uh, that the European Union uh, continues uh, with uh, the method of, of uh, economic and targeted personal sanctions. Uh, because the European Union is not uh, going to have uh, military means to, to address the situation and I actually don't think that that would be providing any solution nevertheless. 
Well, the best solution is, of course, to force Russia, to force Putin's Kremlin to stop invasion, to agree to follow at least this very, very compromised formula, Minsk II. I think we, we need this reinforcement on all the levels. And first is weapon, not to attack, not to provide the, not to conduct the aggression, but to defend ourselves. Secondly, it's financial support. We need this strong commitment that the European Union and also United States, IMF, World Bank is ready to help. Then a third thing which is important is this visa liberalization regime. We need to cancel, finally abolish the visa for Ukrainians. Uh, in fact, only up to 15% of Ukrainians have ever traveled abroad and to European Union, which is of course ridiculous because we are a European nation, but we have no possibility to do that. So it's, uh, it is very important. And finally, I think cooperation with civil society, with journalists, support of non-governmental organizations that would hold even current government and especially current government accountable and transparent. Es geht äh, um das Überleben als äh selbstständiger Staat. Es geht auch darum, ob die Ukraine sich entfalten kann, gerade in dem Augenblick, in dem sie den Willen dazu hat. Das erfordert sehr viel Geschick von ihr selbst und das erfordert auch eine kräftige, tatkräftige Unterstützung von außen. Ausweg ist in die Gesellschaft zu investieren, in äh, Demokratie zu investieren, äh, investieren in die Möglichkeit äh, der Kommunikation zwischen unterschiedlichen Gruppen, Interessengruppen innerhalb der ukrainischen Gesellschaft, Unterstützung für die schwächste, äh, schwächste äh, Riesengruppe der Gesellschaft. Also Marschall für die Ukraine, das klang gestern in der Konferenz, das finde ich, äh, also diese Idee finde ich wichtig und auch äh, hoffnungsgebend. The European security order due to, to Russian aggression against Ukraine is, is completely, uh, I would say, demolished. And uh, this is a dramatic situation for Europe. Um, obviously, uh, the European Union also must defend uh, every uh, nations and countries uh, right to decide about their own future. Eine Menge steht für Europa auf dem Spiel. Wahrscheinlich fast die Entscheidung, ob uh, die europäische Integration ein Produkt des Kalten Krieges war, das mit dem Ende des Kalten Krieges auch zu Ende geht, mit einem kleinen Postskriptum in, der, äh, in den 20 Jahren äh, nach dem Ende des Kalten Krieges, oder ob dieses europäische Projekt auch eine Begründung findet äh, in einer völlig anderen weltpolitischen Lage, wo Europa, wo die Europäische Union sich nicht mehr schützen kann, gegen die fremden äh, Einwirkungen von außen, sondern wo sie sich der Welt stellen muss. Mhm. Also sich nicht zurückziehen, nicht abschotten, sondern sich der Welt stellen, die Welt äh, gestalten. Und das ist eine sehr politische Aufgabe, während die europäische Integration bisher weitgehend ein technokratisches Projekt war. I would say by helping Ukraine, Europe would help European idea to succeed. Mhm.